ദേവനാമത്തിൽ മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടി വരേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരെ ആയി ലോകം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മളാരും ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചതല്ല ഇങ്ങനെ റിമോട്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പക്ഷെ ദാറ്റ് ഇസ് എ സിറ്റുവേഷൻ പക്ഷെ എന്നാലും ദൈവം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കൂടി വരുവാൻ ദൈവം ഒരവസരം തന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കാരണം ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനെ ഏറ്റവും ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കൂട്ടായ്മകളാണ് അന്യോന്യമുള്ള ഉത്സാഹമാണ് ഏറ്റവും നാം ദൈവം നമ്മളെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൂടി വരാൻ കഴിയാൻ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് കൂടി വരുവാൻ കഴിയുന്നല്ലോ അത് ദൈവത്തിന് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച കൂടി വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു പാട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്ത് പാടിയപ്പോൾ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ചർമ്മത്തിൽ പാതാളമേ മരണമേ എന്നുള്ള ഒരു ആ പാട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് ആ പാട്ടിനകത്ത് ഒരു വാക്യം എന്നെ പിന്നെയും ഉത്സാഹിപ്പിച്ചു അപ്പം അത് തൊട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ കാണാവുന്നതാണ് ഈ ദോ ഐ വോക്ക് ത്രൂ ദ വാലി ഓഫ് ദ ഷാഡോ ഓഫ് ഡെത്ത് ഐ വിൻ ഫിയർ നോ ഈ വേൾഡ് ഫോർ യു ആർ വിത്ത് മീ യുവർ റോഡ് ആൻഡ് യുവർ സ്റ്റാഫ് ദേ കംഫോർട്ട് മീ ഞാൻ മരണ നില താഴ്വരിൽ കൂടി നടന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ കൂരിൽ താഴ്വരിൽ കൂടി നടന്നാലും ഞാനൊരു അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല എന്നുള്ള ആ വചനം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് ഇതാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദൈവമക്കളോടുള്ള ഒരു വലിയ പ്രോമിസ് നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ബിയോണ്ട് അവർ കൺട്രോൾ ബിയോണ്ട് എനി ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോൾ പലരും ചിന്തിച്ചു ഇത് ചെറിയ രീതിയിൽ നിൽക്കുമെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പക്ഷെ അത് ആ നിലയിലൊന്നും നിൽക്കുന്ന നിലയിലല്ല നമ്മളിപ്പോൾ അതിൽ കാണുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് അടുത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എന്താണ് സാധാരണഗതിയിൽ സ്വാഭാവികമായി ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പയ അത് ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി കടന്നു പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം കൂരൽ താഴ്വരെ കൂടി നമ്മൾ ത്രൂ ദ വാലി ഓഫ് ഷാഡോ ഓഫ് ഡെത്ത് ഐ വിൻ ഫിയർ നോ ഇവ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി ഞാൻ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഐ ഫിയർ നോ ഇവ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അവന്മാരെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ച ഒരു വാക്യമാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കുരു ആ നമുക്കറിയാം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കുരുകിനെ ആരും കെയറിയത്തില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുരുകിനെ പോലും ദൈവം വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടാണ് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം പോലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്നുള്ള നിലയിലല്ല ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ തലയിലെ ഓരോ മുടികളും അവരെ എണ്ണീരി അവൻ പിതാവ് എണ്ണീരിക്കുന്നു അത് താഴെ വീണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തുള്ള വലിയ ഒരു ഉറപ്പും ധൈര്യവും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രൊട്ടക്ഷൻ എടുക്കേണ്ട എന്നോ ഒന്നുമല്ല നമ്മളിതിനകത്ത് പറയുന്നതിൻ്റെ താല്പര്യം പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ അതിക്കൂടെ ഒക്കെ നമ്മളെ കടത്തി വിടുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തുള്ള ധൈര്യം കാരണം എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ കൂടി കടത്തി വിടുവാൻ ദൈവം എന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിലും ഞാൻ ധൈര്യത്തോടെ പിശാജ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു വെരി അൺഹെൽത്തി ഫിയർ ചില ഹെൽത്തി ഫിയർ ഉണ്ട് അൺഹെൽത്തി ഫിയർ ഉണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പേടിക്കണം ചില കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട എന്നും ദൈവത്തിന് നമ്മൾ പറയും ഈ പറയുന്ന ചില അൺഹെൽത്തി ഫിയർ നമ്മൾ എന്താവും ഭാവിയെ കുറിച്ച് എന്താവും നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ പല ചില സൗരന്മാർ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നു അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ നാട്ടിലായിരിക്കുന്നു നമ്മളെ മാതാപിതാക്കൾ നാട്ടിലായിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ പോലും കിട്ടുന്നില്ല ഒരു എമർജൻസി ഉണ്ടായാൽ പോലും നമുക്കൊന്ന് സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്തിനു പറയുന്ന ഒരു ഭക്ഷണം പോലും കൊണ്ടു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അല്ല നമ്മളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളാകുന്ന ഒര
അപ്പം അതിൽ കൂടെ ഒക്കെയും കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സ്വസ്ഥതയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരുടെ ആ ഒരു സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് നടത്താൻ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വസ്ഥത ഇല്ലാത്തവരായി കാണുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വസ്ഥതയും നോക്കി അത്ര എൻ്റെ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മാതാവ് സ്വസ്ഥത ഇല്ലാത്തവരായി പോയി അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം അതേപോലെ നമ്മുടെ കൂട്ടുസ്വാരന്മാരെ വെച്ച് നമുക്ക് സ്വസ്ഥതയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുസ്വാരന്മാരെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എൻകറേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒത്തിരി അസ്ഥിരത നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് വരും മൈ ഗോഡ് ഈസ് എൻ കൺട്രോൾ എൻ്റെ ദൈവം അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോഴും ദൈവം അവൻ്റെ വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു അതെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ലാഘവത്തോടെ എടുത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും മുഖ്യ വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിക്കാം ഒന്ന് തെസ്ലോണിക്കർ See that part, 1 Thessalonians chapter 5. Ancham Thethyayar, 1 Thessalonians, Ancham Thethyayar. Namukha, Randamuthe Vakim, Inginiyana Vaikinna. For you yourself know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. Apo, Uru Karthavindi Avaru Dausam, Uru Kallane Pohole Vairu. Karthavindi 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 Dausam. our time we are it's going to happen when we are not expecting adutha vakyam vallare phangiyatta nodu ezhudhikkunnathu when they say peace and safety then sudden destruction comes upon them as a labor pains upon a pregnant woman and they shall not escape ee vakyam vallare nammalu sadhikkanda karyam aanu 2020 thodangiyappol palarum paranja oru karyam aanu ee varsham vallare prosperous aayittu irikkaraayi കാരണം അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇയർ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ വർഷം തുടങ്ങിയത് വളരെ സമൃദ്ധി ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു രീതിയിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉടനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത് ഇത് പലപ്പോഴും പലരും പ്രസംഗിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴും പലരും അന്യോന്യം പറയുമ്പോഴും ഒക്കെ പറയും ഇത് ദൈവത്തിന്റെ കോപമാണ് ചിലർ പറയും ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ണമാണ് ഇത് എക്സാക്ട്ലി എന്താണെന്ന് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ കാരണം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം നമ്മൾ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും എട്ടാമത്തെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം എട്ടും ഒമ്പതും അല്ല ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം ബട്ട് when you hear of wars and commotion do not be terrified for these things must come to pass first but the end will not come immediately he said to them nations will rise against nations and kingdom against kingdom and there will be great earthquakes in various places and famines and pestilences and there will be fearful sights and great signs from heaven appo ee vaga karyangal undagum ennu thambara nammalodu nerthe paranjittulla oru karyangalana ee vaga karyangal rajyam rajyathode ennalladhu parney namukku pudhaayittu oru karyamalla nammale sambandhichathola nammal kandukondirikkunna oru karyangalana ee vaga vishayangal ennal ivide mahamari polathulla oru karyam nammale sambandhichathola aadhyamayitta karena namukku enikku ende oru ലൈഫ് ടൈം ഓർമ്മയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സാഹചര്യം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ വേൾഡ് നിൽക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതായിട്ടില്ല ലോകം മൊത്തം ഒരു കൺട്രി ചിലപ്പം നിന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ലോകം മൊത്തം ഇതുപോലെ നിന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നത് അത് കാണുമ്പോഴും ദൈവസഭയോട് ദൈവത്തിന് പറയാനായിട്ടുള്ളൊരു താല്പര്യമുണ്ട് ടെസ്റ്റോണിക്കൽ വാക്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം ഒന്ന് ടെസ്റ്റോണിക്കൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ആ വാക്യം വായിച്ചിരുന്നിരിക്കുന്നത് ദെൻ ദ സേ പീസ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി കൻ ഗ്രീഡ് ഇൻ മലയാളം മലയാളത്തിൽ അത് അവർ സമാധാനമെന്നും നിർഭയമെന്നും പറയുമ്പോൾ ഗർഭിണിക്ക് പ്രസവ വേദന വരും പോലെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് നാശം വന്നു പതിക്കും അവർക്ക് തെറ്റി ഒഴിയാവുന്നതും അല്ല അവർ എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ദൈവമില്ലാത്ത ദൈവമാക്കളെ അല്ല എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ തൊട്ടടുത്ത വാക്യത്തിൽ എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ ആ നാൾ കള്ളൻ എന്ന പോലെ നിങ്ങളെ പിടിപ്പാൻ നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിലുള്ളവരല്ല കാരണം ഇവിടെ അപ്പോസ് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് ദൈവമക്കൾ ഇരുട്ടിലുള്ളവരല്ല അവർ വെളിച്ചത്തിന് മക്കളാണ് അവർ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നവരാണ് 
അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവുമായിട്ട് സജീവമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അവർ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ കാണുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇരുട്ടിലുള്ള ഒത്തിരി പേരെ കാണാം അവരോട് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷേ ഈ ലോകത്തിൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവ് അടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്നുള്ളൊരു കൃത്യമായ ഡേറ്റ് നമുക്ക് ആർക്കും നമുക്ക് പല ചിന്തകൾ അതിനെ കുറിച്ചുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അറിയത്തില്ലെങ്കിലും ദൈവം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളോട് പറയുവാൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് സൗരന്മാരെ ആ നാൾ കള്ളൻ എന്ന പോലെ നിങ്ങളെ പിടിപ്പാൻ നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിലുള്ളവരല്ല ചിലപ്പോൾ ബൈബിൾ ഒത്തിരി പഠിച്ചതിന് ശേഷം ചിലത് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടന്നില്ലല്ലോ നടന്നതിന് ശേഷമാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മടങ്ങി വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചിലരെങ്കിലും കാണും പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ പല കുടുംബങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരും മാറി മാറി താമസിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുന്നു ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം തൻ്റെ ഭർത്താവ് തിരിച്ച് മടങ്ങി തൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതാണ് അതെ തൻ്റെ ഭാര്യ ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഭാര്യ തന്നോടൊത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിത്രം കാണുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി അതുപോലെയാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാത്ത ഒരാൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ അവൻ വരുന്ന ഡേറ്റ് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം പണ്ടൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നേരത്തെ അറിഞ്ഞൊക്കെ പ്രേക്ഷ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പലരും പെട്ടെന്നൊക്കെ വരുന്ന ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്തു എനിക്ക് ഇന്ന് വൈകിട്ട് പോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഒത്തിരി വ്യക്തികളെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ വരുന്ന ഒരു സമയം ചില അതുപോലെ ആയിരിക്കും പെട്ടെന്നായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു മീറ്റിംഗ് കൂടാനോ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഒരു മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നടത്താനോ ഒന്നും ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരിക അപ്പോ നമ്മള് ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാഹളം തോന്നിച്ചാൽ പോകുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും വ്യക്തമായ ഒരു റെഡിനെസ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം അവർ പറയുന്നത് സമാധാനം എന്ന് അവർ പറയും നിർഭയം ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട വി ഹാവ് ടു ബി പീസ്ഫുൾ ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ബി വി ക്യാൻ ബി സേഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കും ഇത് സംഭവിക്കുക നമുക്കറിയാം ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു താഴോട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളും പകല പകലിന്റെ മക്കളുമാകുന്നു നാം രാത്രിക്കും ഇരുളും ഇരുളിനും ഉള്ളവരല്ല പിന്നെ ആകയാൽ അതുകൊണ്ട് നാം ശേഷമുള്ളവരെ പോലെ ഉറങ്ങരുത് ഉണർന്നും സുബോധവുമുള്ളവരായിരിക്കുക അപ്പൊ അപ്പൊ ശേഷമുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവർ ഉറങ്ങുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള സാധനമാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഉറങ്ങാനാകിയിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലെ ഒത്തിരി ബിസി ഷെഡ്യൂളായിരിക്കാം ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് സൗരങ്ങളിലൊക്കെ അവരുടെ കൺസേണുകൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളോട് തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി കർത്താവെ ഞങ്ങളെ അധികമായി ഒരുക്കണമേ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തുണ്ട് കർത്താവെ അവിടെ പറയാൻ ആകയാൽ നാം ശേഷമുള്ളവരെ പോലെ ഉറങ്ങാതെ ഉണർന്നും സുബോധവുമുള്ളവരായിരിക്കാം കാരണം ഇങ്ങനെയൊരു ദിവസം നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത് വരും അത് വളരെ ക്ലോസ് ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉറങ്ങുന്നവർ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നു മദ്യപിക്കുന്നവർ രാത്രിയിൽ മദ്യപിക്കുന്നു അവർ മദ്യപിക്കട്ടെ എന്നാൽ നാമോ പകലിലുള്ളവരാകയാൽ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുക്കളുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു അല്പം പോലും ഡൗട്ട് ഇല്ലാതെ അവൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിവർത്തിക്കും അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വരും അവൻ താമസിക്കുന്നത് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നത്
അപ്പൊ മാനസാന്തരപ്പെടുവാനുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അടുപ്പി എന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിന് ക്ഷീണിക്കാതെ സ്നേഹത്തിൽ മടുപ്പില്ലാതെ ഇൻ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ലവ് ആൻഡ് ദെൻ വിത്ത് എ ഗുഡ് കോൺഫിഡൻസ് എ ഹെൽമെറ്റ് എ ഹോപ്പ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ ആ രക്ഷയിൽ ഉറപ്പുള്ളവരായി ഉറപ്പുള്ളവരായി ഒരു രീതിയിലും സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വന്നാൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുമോ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയാനുള്ള യെസ് മൈ ലോഡ് വിൽ ചേക്ക് മീ എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ള കാര്യം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും സ്ഥിരതാമസമാണെന്ന് കർത്താവ് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും എപ്പോഴും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്ന് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് മാത്രം അവരോട് പറയുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളെ ഒരുക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ അവന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു വാസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അടുത്ത ഭാഗം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വേഴ്സ് ടെൻ പത്താമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നാം ഉണർന്നിരുന്നാലും ഉറങ്ങിയാലും ഓക്കെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം മലയാളത്തിൽ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യമാണ് സോ വേഴ്സ് നയൻ ഫോർ ഗോഡ് ഡിഡ് നോട്ട് അപ്പോയിന്റ് ആസ് ടു റാറ്റ് ഇത് നമ്മൾ വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ദൈവ മക്കളെ കോപത്തിന് വേണ്ടി അല്ല വെച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ബാലശിക്ഷ കഴിക്കുന്ന ചില അവസ്ഥകളുണ്ട് അതെപ്പോഴാണ് ബാലശിക്ഷ കഴിക്കുന്നത് ബാലശിക്ഷ കഴിക്കുന്നത് നമ്മളെ മടങ്ങി വരേണ്ടതിനും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതിനുമായിട്ട് ബാലശിക്ഷ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അത് ദൈവകോപമല്ല അത് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ് ദൈവകോപം ആരുടെ മേലാണ് ദൈവമക്കളുടെ മേലാണോ അല്ലേ അല്ല അത് വ്യക്തമായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോ ദൈവകോപമാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല അപ്പോൾ മനസ്സിലായാലും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ആകയാൽ ഫോർ ഗോഡ് ഡിഡ് നോട്ട് അപ്പോയിന്റ് അസ് ടു റാപ്പ് അവൻ്റെ നമ്മളെ നമ്മളെ കോ അവൻ്റെ കോപത്തിനല്ല അത് ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവ കോപത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് അത് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി പറയാൻ കഴിയത്തിലായിരിക്കാം പക്ഷേ എന്നാൽ ദൈവ കോപം ദൈവ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷണങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ബാലശിക്ഷ ദൈവം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഗോഡ് ഡിഡ് നോട്ട് അപ്പോയിന്റ് അസ് ടു റാപ്പ് ബട്ട് ഒബ്ടൈൻ സാൽവേഷൻ ത്രൂ അവർ ലോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹൂ ഡൈറ്റ് ആൻഡ് ടു ദു ദൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് വി ക്യാൻ സേ ദൈവം ഒരു മകനെയും ഒരു മകളെയും ഒരു മനുഷ്യ സൃഷ്ടി ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ഒന്നിനെ പോലും ഒരു മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയെ ദൈവത്തിന് അതുപോലെ നശിപ്പിക്കുവാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ പോകുന്നെങ്കിൽ അവന്റെ വ്യക്തി പരമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇറ്റ് ഇസ് പേഴ്സണൽ ഡിസിഷൻ ദറ്റ് ഹി നീഡ്സ് ടു ഗോ ടു ദ ഹെൽ ഓർ ദ ഫയറ്റേണൽ ഫയർ പക്ഷെ ദൈവത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയെയും അങ്ങനെ വിടുവാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് ദൈവജനം പറയുന്നു ഗോഡ് ഡിഡ് നോട്ട് അപ്പോയിന്റ് ദസ് ടു റാത്ത് ബട്ട് ടു അപ്ടൈൻ സാൽവേഷൻ ത്രൂ ആർ ലോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ് ടു ഡൈറ്റ് ഫോർ എസ് ദാറ്റ് വെദർ വി എവേക്ക് ഓർ സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിച്ചിരുന്നാലും മരിച്ചാലും we should live together with him ivide aayirikkum ore priya saavarangale idhi jeevan ennu parayunnathu marichu kittuna marichu idhu shesham labikkunna ore kaaryam alla ennu nammal palaya avrutti nammal alla dosagalum nammal idu parannu nitya jeevan ennu paranjal veendum jananathil aaya ore deiva vayadulla jeevathil veendum janikkunna dosam thotte avan enjoy cheyan pattunna ore kaaryam aanu nitya jeevan appo aa karthavinte kude anubhavathil adu ivide aayirunnalum ഈ ലോകവാസം വിട്ട് അവന്റെ കൂടെ പോയി ആയാലും കർത്താവേ ഞാൻ അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു ഞാൻ അവന്റെ കൂടെ വാസം ചെയ്യുന്നു പൊലോസൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വിട്ടു പിരിഞ്ഞ് അവനോട് കൂടെ ആയിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് പകല് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ദുരിതം കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇട്ടേച്ചു പോകാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ദുരിതം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അവനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് കർത്താവേ ഐ വോണ്ട് ബി വിത്ത് ഹിം കരച്ചിലില്ലാത്ത ആ ഒരു നാട്ടിലായിരിക്കാനാണ് എനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും ആഗ്രഹം പക്ഷെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനും ചില കാര്യങ്ങൾ 
and you will be hated by all for my name's sake palerum nammale pagikkuna oru divasam undu and then pakshe 18th vakyam verse 18 രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ തലയിലെ ഒരു രോമം പോലും നശിച്ചു പോകയില്ല താനും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവമക്കൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ കീഴിലാണ് ഹലഹലൂയ അത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കോപത്തിന് വേണ്ടി അല്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ലോകത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ നമ്മളുമായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും അതിന്റെ ഭാഗഭാക്കാക്കുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നമ്മോടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബട്ട് നോട്ട് എ ഹെയർ ഓഫ് യുവർ ഹെഡ് ഷാൽ ബി ലോസ്റ്റ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബൈ യുവർ പേഷ്യൻസ് പ്രോസസ് യുവർ സോൾസ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ ക്ഷമ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാണനെ ഇടും ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൂടൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു പേഷ്യൻസ് ഒരു എൻഡ്യൂറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എൻഡ്യൂറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരുടെ പഠിത്തത്തെ കുറിച്ച് വളരെ കൺസേൺഡ് ആണ് ദ ആർ സോ മച്ച് എൻഗ്രോസ്ഡ് ഇൻ ദർ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ദർ അസൈൻമെന്റ്സ് ആൻഡ് എവറിങ് ആർ വി ഹാവിങ് ദറ്റ് പെർസിവിയറൻസ് ടു ലവ് ദ ലോഡ് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു പെർസിവിയറൻസ് എവിടെ നിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വാഹനം ചെയ്തപ്പോൾ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി വൺ വേഴ്സ് തേർട്ടി ഫോർ നമ്മളെ കുറിച്ചും ചേർത്ത് നമുക്ക് ആ വാക്യത്തിൽ ചിന്തിക്കാം ബട്ട് ടേക്ക് ഹീഡ് ഈ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതേ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ബട്ട് ടേക്ക് ഹീഡ് ഫോർ ടു യുവർ സെൽഫ് ലെസ്റ്റ് യുവർ ഹാർട്ട് ബി വെയ് ഡൗൺ വിത്ത് ഹാരോസിംഗ് ട്രങ്കനെസ് ആൻഡ് കെയേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അതിഭക്ഷണത്താലും മദ്യപാനത്താലും ഉപജീവന ചിന്തകളാലും ഭാരപ്പെട്ടിട്ട് ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണി പോലെ വരാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആപ്റ്റസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഫോർ ഇറ്റ് വിൽ കം ആസ് എ സ്നേർ ഓൺ ദോസ് കെണി പോലെ വരാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ കം ആസ് എ സ്നേർ ഓൺ ദോസ് വുഡ് വെൽ ഓൺ ദ ഫേസ് ഓഫ് ദി ഹോൾ എർത്ത് പക്ഷെ നമുക്കതൊരു സ്നേഹർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെന്നല്ല ദൈവം പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ എവ്രി ഡേ വി ആർ വാച്ചിങ് എവ്രി ഡേ വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ദൈവത്തിന്റെ വരവിനെ നോക്കി പാർക്കുന്ന എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുതുന്ന കർത്താവെ രാത്രി കർത്താവ് വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പുതിയൊരു ദിവസം കൂടെ എനിക്ക് തന്നു ഇന്ന് ഞാൻ കർത്താവിനെ നോക്കി പാർത്ത് ജീവിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയാണ് പുതിയൊരു ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രവേശിക്കേണ്ടത് അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ആർ വി വെയ്ഡ് ആവും നമ്മളതെന്ന് ഒത്തിരി പാരപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണോ എന്തോ ചെയ്യും എൻ്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അറിവി ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ അതിഭക്ഷണം മദ്യപാനം ഐ ഡോ തിങ്ക് ഇനി ഓഫ് എസ് ആർ ഇൻ ടു ദാറ്റ് പക്ഷെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന രണ്ട് കാര്യത്തിൽ ഇതാണ് അതിഭക്ഷണം ഉപജീവന ചിന്തകൾ നമ്മളുടെ ജോലിയെ കുറിച്ചുള്ള കൺസേൺസ് ഇങ്ങനെ ഭാരപ്പെട്ടിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട എന്നൊന്നും അല്ല വി ഹാവ് ടു വറി വി ഹാവ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് യെസ് ബട്ട് ആർ വി ഹാവ് ടു ബി വറിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് നോ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഭാരമാണ് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഇത്രയും ലോകം കടന്നു പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകും സമ്പാദിച്ചതൊക്കെ തേച്ചു പോകുന്ന ഒരു ദിവസം ജീവിതം നിലനിർത്താനായിട്ട് ഒത്തിരി ശ്രമിക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നിലനിർത്താൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കർത്താവിന് പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായ എൻ്റെ വില നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ കർത്താവ് പറയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം ആദ്യ ഭക്ഷണത്താലും ബന്ദിപാനത്ത് നിന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങ് വിടുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ അത്രയും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലായിരിക്കാം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലെ വെറുക്കുത്തുകളിൽ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് തന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ലോകത്തിലെ വെറുക്കുത്തുകളിൽ സമയം കളയുന്നവരാണെങ്കിൽ വിശ്വാസിയായിട്ടും ഏർ പലപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ മധ്യലുണ്ടായ സാറന്മാർ ചിന്തിച്ചൊരു വാക്യമാണല്ലോ നോഹയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ
ഒരു സ്നേർ പോലെ ഒരു കെണി പോലെ വരാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുകയിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന കർത്താവ് പറയാം കർത്താവ് പറയാൻ വാച്ച് ലെയർ ഫോർ ആൻഡ് പ്രേ ഓൾവേസ് ദാറ്റ് യു മേ ബി കൗണ്ടഡ് വേർതി ടു എസ്കേപ്പ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ദാറ്റ് വിൽ കം ടു പാസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ബിഫോർ ദ സൺ ഓഫ് മാൻ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അത് അതുകൊണ്ട് ആകയാൽ ഈ സംഭവിപ്പാനുള്ള എല്ലാറ്റിലും ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാനും മനുഷ്യപുത്രന്റെ മുമ്പിൽ നിൽപ്പാനും നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകേണ്ടതിന് സദാകാലവും ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കും അലലുജ നമ്മൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പേടിക്കണമെന്നോ ഭയപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാതെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിലായിരിക്കുന്നു എന്നൊന്നും അല്ല തമ്പരാൻ പറയും ഈ സൈസ് not a hair of your head shall be lost that is his promise and nammade ende promise onnu alla parayuvan kayulla karthavu parayana not a hair of your head shall be lost adu karthavinte promise avinte promise angane anengil nammalodulla side illa devan nammalodu chodikka watch therefore chala samayangal nammalde jeevanangal kittumbo namukku adu samayam eduthu karthave ninnodu kooda irikkuvan devam enne sahayikkunnu ചില സമയത്ത് കർത്താവിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുവാൻ ദൈവമേ എന്നെ സഹായിക്കുന്നു ചില സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇന്നുവരെ കർത്താവിന്റെ കൂടെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാത്ത ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവിനോട് കർത്താവേ ഐ വോണ്ട് ടേക്ക് ദ ഡിസിഷൻ നോട്ട് വൻ എക്സാക്ട്ലി ദ്രംബറ്റ് ഈസ് ഗോയിൻ ടു ബ്ലോ ആൻഡ് യു ഗോയിൻ ടു ഹിയർ റൈറ്റ് ആ ഒരു സമയത്ത് അല്ല നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ നിൽക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ കർത്താവ് ആ ആര് ദൈവമക്കൾ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും പേടിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പാരപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ആ കാര്യങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുകയും നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് വി ക്യാൻ ബി കോൺഫിഡൻറ്റ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ സേ ആ ലോഡ് ഈസ് സഫീഷ്യൻ്റ് ടു ഗൈഡ് ത്രൂ ഓൾ ഓഫ് എസ് ഇൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോഴും കർത്താവ് ഞങ്ങളെ നടത്തുവാൻ നീ വല്ലവനാണ് നീ ശക്തനാണ് കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കമുള്ളവരായിട്ടും കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്ത് കർത്താവ് ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നവരാണ്